हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैकनोटेक यूट्यूब चैनल आज हम देखने वाले हैं पावर स्क्रू के बारे में सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पावर स्क्रू तो फ्रेंड्स पावर स्क्रू क्या होता है वो स्क्रू और नट जो असेंबली होती है उसमें क्या होता है स्क्रू जो घूमता रहता है नट के अराउंड अंदर तो जब वो रोटेशन होता है तो वैसे ही उसके साथ साथ वो लीनियर मोशन में भी कन्वर्ट होता है सो बेसिकली इट्स अ स्क्रू नट सिस्टम यूज टू कन्वर्ट द एंगुलर मोशन इन टू लीनियर मोशन एंड ऑल्सो इट यूज टू ट्रांसमिट दी पावर जैसे वो लीनियर मोशन में कन्वर्ट uh, हो रहा है उसके ऊपर अगर हम लोड रख दे तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर इट कैन भी ट्रांसमिट या तो ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड इट कैन भी अपलोड ठीक है नाउ वॉट इज द एडवांटेज तो एडवांटेज जैसे कि मैंने कहा इट्स कन्वर्ट द रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन एंड जो दूसरी चीज़ है कि पावर स्क्रू की जो एफिशेंसी होती है वो ज़्यादा होती है ठीक है और जो हम नॉर्मल स्क्रू जो देखते हैं हम जैसे कि आ, कोई दो कंपोनेंट को टाइट करने में हम देखते हैं तो जो स्क्रू लगाते हैं ठीक है स्क्रू ड्राइवर से तो वो उसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है तो उसकी वजह से क्या होता है वो वहीं पे रह जाते हैं मतलब रिटर्न नहीं आते ठीक है वाइब्रेशन या कुछ भी होता है तो वो रिटर्न नहीं आते तो उसकी एफिशियंसी लो होती है पावर स्क्रू की एफिशियंसी होती है वो ज़्यादा होती है ठीक है अब डिसएडवाटेज में क्या है फ्रेंड्स तो स्ट्रेंथ ऑफ द पावर थ्रेड इज़ लोअर दैन दी वी थ्रे वी थ्रेड सॉरी तो वी थ्रेड में क्या होता है कि जो उसका बेस होता है ठीक है वी में तो वो ज़्यादा होता है तो इसीलिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहती है कम्पेयर टू पावर स्क्रू ठीक है अब एप्लीकेशन कौन कौन सी है तो बेसिक हमने देखा है सब जगह लीड स्क्रू में हमने पावर स्क्रू देखे होंगे ठीक है लीड स्क्रू में स्क्रू झेक दैन सी क्लैम्प मेकेनिकल प्रेस टेंसाइल टेस्टिंग मशीन ठीक है यू टी एम मशीन जिससे हम लोड टेंसाइल और कंप्रेसिव टेस्टिंग करते हैं देन वाइस ये जो है वहाँ पे हमने पावर स्क्रू देखे हैं ठीक है नाउ टर्मिनोलॉजी ऑफ द पावर स्क्रू पावर स्क्रू की टर्मिनोलॉजी क्या है फ्रेंड्स तो उसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज़ दी नॉमिनल डायामीटर ठीक है जनरली हम टर्म यूज़ करते हैं नॉमिनल डायामीटर तो फ्रेंड्स नॉमिनल डायामीटर इट्स द आउटर डायमीटर आउटर मोस्ट यहाँ पे जो D दिया है दैट इज़ दी नॉमिनल डायामीटर या तो हम बोल सकते हैं उसको मेजर डायामीटर इट्स अ लार्जेस्ट डायामीटर या तो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड ठीक है ना स्क्रू आर स्पेसिफाइड बाई दिस डायामीटर जनरली जो स्क्रू होता है वो ये डायामीटर जो नॉमिनल डायामीटर उससे वो हम हम स्पेसिफाई करते हैं उसके बाद जो होते हैं कोर डायामीटर कोर मतलब कि जो अंदर का पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द कोर ठीक है इट इज़ द स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड ओके इट्स ऑल्सो कॉल्ड द रूट डायामीटर उसको हम क्या बोलते हैं रूट डायामीटर भी बोल सकते हैं ठीक है उसके बाद है मीन डायामीटर मतलब ये दोनों का एवरेज डी प्लस डी सी बाई टू दैट इज़ कॉल्ड द मीन डायामीटर सो उसके बाद जो है दैट इज़ द पिच अब पिच क्या होता है फ्रेंड्स कि इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द थ्रेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेंट थ्रेड हमने सपोज ये पॉइंट लिया है यहाँ पे ठीक है तो उसका जो एडजेंट थ्रेड है उसका सेम पॉइंट जो है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे पिच वो जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द पिच ठीक है और दूसरा जो है लीड तो लीड हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब ये जो स्क्रू है वो एक बार रोटेट होगा ठीक है तो एक बार रोटेट होगा तो कितना कितना उसका एक्सीएल लीनियर ट्रांसमिशन होगा मतलब एक्सीएल डायरेक्शन में वो कितना जाएगा जब वो एक बार रोटेशन घूमता है तब वो एक्सीएल डायरेक्शन में कितना जाता है दैट इज़ कॉल्ड दी लीड ठीक है तो फिर से हम देख लेते हैं लीड इट्स अ डिस्टेंस विच द स्क्रू ट्रावेल्ड एक्सीली इन वन रोटेशन ऑफ दी नट ठीक है और दूसरा जो है लीड और पिच का जो रिलेशन है दैट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टार्ट अगर आपका नंबर ऑफ स्टार्ट एक रहेगा तो लीड इज इक्वल टू पिच हो जाएगा ठीक है जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है तो यहाँ पे जो पिच है और यहाँ पे जो लीड है ठीक है तो यहाँ पे टू टाइम्स पिच है ठीक है जो लीड यहाँ पे है वो दैट इज द टू टाइम ऑफ पिच सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे टू है ठीक है उसके बाद जो है लीड एंगल तो लीड एंगल हम किसे बोलेंगे सो इट्स अ एंगल मेड बाय दी हेलिक्स और थ्रेड ठीक है यहाँ पे मैंने बताया है ये जो एंगल है थ्रेड का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड दी लीड एंगल लैमडा ठीक है सो इट इज द एंगल मेड बाय हेलिक्स और थ्रेड विद द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस यहाँ पे जो एक्सिस है वर्टिकल उसका परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा ये होगा तो परपेंडिकुलर प्लेन जो है 
ठीक है वहाँ से जो थ्रेड एंगल है उसके बीच का जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड दी लीड एंगल लेमड़ा ठीक है और जो हम यहाँ पे लेमड़ा अगर फाइंड करना है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं इसमें तो लीड और ये जो है सरकमफ्रेंस पाए डी एम सरकमफ्रेंस हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस तो जो सरकमफ्रेंस है पाए डी एम मीन डायामीटर ओके सो टेन लेमड़ा इज इक्वल टू एल अपॉन पाए डी एम हम लिख सकते हैं ठीक है तो दिस इज बेसिक अबाउट दी टर्मिनोलॉजी ऑफ द पावर स्क्रू ठीक है नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ थ्रेड अब पावर स्क्रू जो होते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड यूज होते हैं सो so, हम वो देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के थ्रेड हैं तो उसके लिए जो फर्स्ट है दैट इज द स्क्वायर थ्रेड फ्रेंड्स दिख रहा है आपको मैं पहले सब थ्रेड्स आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले स्क्वायर थ्रेड है उसके बाद है एक्मे थ्रेड उसके बाद है ट्रेपेजोइडल थ्रेड और उसके बाद है बटरेज थ्रेड ठीक है तो ये चार टाइप के जो थ्रेड हैं वो जनरली यूज होते हैं कौन कौन से स्क्वायर देन एक्मे देन ट्रेपेजोइडल एंड बटरेज थ्रेड सो वॉट हैपन इन स्क्वायर थ्रेड तो स्क्वायर थ्रेड कैसा होता है तो उसमें जो थ्रेड होते हैं वो स्क्वायर जनरली होते हैं ठीक है और जो ये वर्टिकल हाइट है थ्रेड की दैट इज पी बाय टू ठीक है और मेन uh, चीज़ है कि जो स्क्वायर थ्रेड है वो दोनों डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं ठीक है थ्रेड जो है पावर स्क्वायर थ्रेड वो दोनों डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं ठीक है और उसमें जो रेडियल प्रेशर लगता है ठीक है वो बहुत ही कम लगता है ठीक है हम बोल सकते हैं बर्स्टिंग प्रेशर जो होता है वो नट में कम लगता है ठीक है और जो उसका लिमिटेशंस है तो लिमिटेशंस क्या है कि उसका जो बेस रहता है ना ये ये जो बेस है वो कम होता है कंपेयर टू ये यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स तो ये जो बेस है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है तो ये कम होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम रहती है ठीक है तो स्ट्रेंथ इज़ लोएस्ट फ्रॉम दी ऑल थ्रेड फ्रॉम्स ठीक है और ये जो वियर है या इसमें जो वियर लगता है वो कंपेंसेट नहीं कर सकता और जनरली स्क्वायर थ्रेड में एंगेज और डिसंगेजमेंट में प्रॉब्लम रहती है थोड़ा डिफिकल्टी आती है ठीक है और उसकी जो एप्लीकेशंस है तो वो है स्क्रू जैक ठीक है मैकेनिकल प्रेस क्लैम्पिंग डिवाइस तो ये इसकी एप्लीकेशंस है तो ये हुआ स्क्वायर थ्रेड के बारे में अब थोड़ा बहुत एक्मे थ्रेड के बारे में जान लेते हैं तो हाँ एक्मे थ्रेड में क्या होता है कि यहाँ पे जो एंगल रहता है वो ट्वेंटी नाइन डिग्री रहता है ठीक है हाफ एंगल जो हम बोलते हैं फोर्टीन पॉइंट फाइव ठीक है पिच जो आपको पता है ये हाफ डिस्टेंस रहेगा जो यहाँ पे इंक्लाइन है लेकिन आप वर्टिकली देखने जाओ तो वो पी बाई टू रहेगा नाउ द एक्मे थ्रेड इज स्ट्रॉगर देन दी स्क्वायर थ्रेड जैसे कि मैंने आपको बताया था बिकॉज लार्जर क्रॉस सेक्शन एट दी रूट मतलब कि ये जो रूट है उसका वहाँ पे क्रॉस सेक्शन उसका ज़्यादा है नाउ इट ट्रांसमिट द पावर इन आइदर डायरेक्शन ये भी दोनों साइड में पावर ट्रांसमिट कर सकता है ठीक है नाउ लिमिटेशंस क्या है तो एफिशिएंसी जो है एक्मे थ्रेड की वो स्क्वायर थ्रेड के कंपेयर में कम है ठीक है और उसका जो स्लोप है यहाँ पर जो स्लोप दिया है उसमें उस उससे उसका ब्रस्टिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है ठीक है ये उसकी लिमिटेशंस है कि यहाँ पे जो स्लोप रहेगा उससे क्या होगा उसका रेडियल प्रेशर भी थोड़ा बहुत रहेगा ठीक है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है तो लीड स्क्रू ऑफ द मशीन टूल्स बेंच वाइज ये डिपेंड ऑन दी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे डिफरेंट एप्लीकेशन होगी उसमें डिफरेंट थ्रेड हम यूज़ करेंगे ठीक है दैन ट्रेपेजोडल थ्रेड सब कुछ सेम है एक्मे थ्रेड जैसा ही है लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री है इंस्टेड ऑफ 29 डिग्री उसके बाद जो है बटरेज थ्रेड अब ये जो बटरेज थ्रेड है फ्रेंड वो क्या होता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है स्क्वायर और एक्मे थ्रेड का कॉम्बिनेशन है तो स्क्वायर थ्रेड में क्या था एफिशिएंसी ज़्यादा थी और यहाँ पर क्या है स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हमने दोनों को कम्बाइन करके यहाँ पर बनाया है तो जो बटरेज थ्रेड है वो कॉम्बिनेशन है हाई एफिशिएंसी और हाई स्ट्रेंथ का ठीक है तो और मेन लिमिटेशंस ये है बटरेज थ्रेड की कि इट ये जो है वो ओनली वन डायरेक्शन पावर को ट्रांसमिट कर सकता है ठीक है और इसकी जो हाइट है उसमें थोड़ा चेंज है आप देख सकते हो पॉइंट सेवन फाइव पी ठीक है और जो एंगल है दैट इज़ द फोर्टी फाइव डिग्री ओके तो आ, ये भी स्क्रू जैक और वाइस में भी यूज़ होता है ठीक है 
तो ये उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट फॉर्म ऑफ थ्रेड्स वो हमने देखे उसके बाद हम देखते हैं कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड फ्रेंड्स अब जब पावर्स को एप्लीकेशन में आता है तो उसमें जब कुछ भी चीज़ लिफ्ट करना हो तो उसमें हमें टॉर्क देना पड़ता है ठीक है कोई भी चीज़ अपनी जगह से ऊपर उठानी हो सपोज यहाँ पे ये लोड है ठीक है ये उसका एंगल है थ्रेड एंगल हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये लेमड़ा दिया हुआ है ठीक है ये लेमड़ा आप देख सकते हो तो ये जो लोड को ऊपर ले जाने के लिए जो टॉर्क लग रहा है वो हमें देखना है कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड अगेंस्ट दी थ्रेड फ्रिक्शन ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को एक बार जीरो लेके हमें कंसिडर करना पड़ेगा तो पहले ये फिगर आपको समझना होगा तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये लिड है ठीक है ये उसका एंगल है थ्रेड का एंगल और ये जो है पाए डी एम ठीक है मीन डायामीटर उसका जो सर सर कम्फ्रेंस है ये है ठीक है अब जब हॉरिजोंटल फोर्स यहाँ पे पी जो लग रहा है वो फोर्स हॉरिजोंटल फोर्स लग रहा है उसके नीचे बिल्कुल उसका रिएक्शन फोर्स आ रहा है म्यू इन टू एन ये जो रिएक्शन फोर्स है या एन है और डाउनवर्ड डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है दैट इज डब्ल्यू ठीक है उसका वेट का जो लोड है दैट इज डाउनवर्ड फोर्स तो हॉरिजॉन्टल फोर्स समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो तो एक साइड यहाँ पे जा रहा है पी और उसके सामने साइड जो जा रहा है वो म्यू एन और एन होगा सो पी माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है सो पी माइनस म्यू एन कॉस लेमड़ा ठीक है क्योंकि यहाँ पे जब आप हॉरिजॉन्टल कंसिडर करोगे ठीक है और उसके बीच का जो एंगल होगा वो लेमड़ा होगा दैट्स वाई म्यू एन कॉस लेमड़ा फ्रेंड आप फ्रेंड्स आपने मॉस में पढ़ा होगा ये ठीक है जो हम कॉस साइन जो अप्लाई करते हैं वो मॉस में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपने पढ़ा होगा ठीक है तो म्यू एन अगर यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और अब हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा दैट इज़ दी लेमड़ा ठीक है और ऊपर जो एन जा रहा है अगर उसको भी हम हॉरिजॉन्टल लाएंगे देन हम साइन दे सकते हैं एन साइन लेमड़ा ठीक है इज इक्वल टू जीरो सो पी इज इक्वल टू म्यू एन कॉस लेमड़ा प्लस एन साइन लेमड़ा होगा ठीक है नाउ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो तो पहले क्या था डब्ल्यू पर्टिकुलर वर्टिकल लोड थो लोड था तो हमने उसको जीरो लिया था इसमें ठीक है सिग्मा एफ एच इज इक्वल टू जीरो में डब्ल्यू को हमने जीरो कंसिडर कर दिया अब इसमें क्या होगा पी हम जीरो कंसिडर कर देंगे क्योंकि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लोड है ठीक है तो वर्टिकल लोड इज इक्वल टू जीरो सो डब्ल्यू डाउनवर्ड है तो हमने यहाँ पे लिया डब्ल्यू और फिर म्यू एन डाउनवर्ड आएगा ठीक है म्यू एन जो है वो डाउनवर्ड आएगा लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है वो साइन लेमड़ा रहेगा तो म्यू एन साइन लेमड़ा एंड एन जो ऊपर जा रहा है दैट इज एन कॉस लेमड़ा ठीक है तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा एन कॉस लेमड़ा माइनस डब्ल्यू माइनस म्यू एन साइन लेमड़ा ये दोनों जो लोड है डब्ल्यू और म्यू एन वो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ठीक है और जो एन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दैट्स वाई इट्स अ पॉजिटिव प्लस ये दोनों माइनस ठीक है तो डब्ल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा उसके बाद पी डिवाइड बाई डब्ल्यू कर देंगे हम ठीक है सिंपल पी डिवाइड बाई डब्ल्यू तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स डब्ल्यू को हमने ऊपर ले लिया है और यहाँ पे एन जो है ऊपर भी कॉमन निकलेगा एन नीचे भी कॉमन निकलेगा तो एन ऊपर और नीचे कॉमन मिला के वो निकल गया ठीक है उसके बाद दोनों साइड कॉस लेमड़ा को डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे कॉस लेमड़ा को डिवाइड कर देते हैं तो म्यू अपॉन कॉस लेमड़ा इंटू कॉस लेमड़ा मतलब कॉस लेमड़ा निकल जाएगा प्लस यहाँ पे टेन लेमड़ा आ जाएगा यहाँ पे वन माइनस म्यू टेन लेमड़ा हो जाएगा ठीक है अब ये जो इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन है तो म्यू इज इक्वल टू टेन फाइव ठीक है फ्रिक्शन एंगल फाइव इज द फ्रिक्शन एंगल सो म्यू इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सो म्यू इज इक्वल टू टेन फाइव होता है तो यहाँ पे हम रख देंगे टेन फाइव म्यू इज इक्वल टू सो डब्ल्यू टेन फाइव प्लस टेन लेमड़ा अपॉन वन माइनस टेन फाइव इंटू टेन लेमड़ा तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन बनेगा टेन फाइव प्लस लेमड़ा ठीक है ये जो इक्वेशन है उसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं टेन फाइव प्लस लेमड़ा सो द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड दैट इज टी इज इक्वल टू पी इंटू डी एम बाय टू ठीक है और जो पी है दैट इज पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डब्ल्यू टेन फाइव प्लस लेमड़ा इंटू डी बाई टू ठीक है तो ये इक्वेशन जो हुआ टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी एम बाई टू टेन फाइव प्लस लेमड़ा 
so this is the equation for torque required to raise the load against the thread friction now same thing torque required to lower the load pehle kya tha raise the load ab jo hai wo lower the load matlab ki hame load ko niche lana hai to uske liye jo torque lagega wo hame dekhna hai to friends yahan pe aap dekh sakte ho same to same procedure hai kuch bhi naya nahi hai lekin humne kya kiya ye jo ab pehle p jo is side lag raha tha ab humne is side laga diya hai w aur n to same rahega aur mu n uske opposite mein chala jayega upar ठीक है और ये लीड और पाए डी एम ठीक है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था पी जो है वो ऊपर ले जाने के लिए इस साइड लग रहा था अब जो पी है वो इस साइड लग रहा है ठीक है सो सिग्मा एफ एच इज इक्वल टू जीरो ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो सो पी माइनस म्यू एन कॉस लेमड़ा प्लस एन साइन लेमड़ा मतलब जो एन जो होगा वो अब पी के डायरेक्शन में ही होगा नॉर्मल रिएक्शन जो है ठीक है तो एन साइन लेमड़ा सो पी इज इक्वल टू म्यू एन कॉस लेमड़ा माइनस एन साइन लेमड़ा सेम वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डाउनवर्ड इज इक्वल टू एन अपवर्ड एंड म्यू एन भी अपवर्ड जाएगा तो म्यू एन साइन लेमड़ा प्लस एन कॉस लेमड़ा और जब हम पी और डब्ल्यू डिवाइड कर देंगे पी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू जो पी का जो ये इक्वेशन है वो रख देंगे और डब्ल्यू का जो इक्वेशन है वो रख देंगे उसमें भी क्या होगा n कॉमन निकल जाएगा ऊपर और नीचे में दोनों में n n कॉमन निकल जाएगा तो n यहाँ से निकल जाएगा और सेम इक्वेशन बन जाएगा और जैसे हमने पिछली बार देखा था cos लेमड़ा से हम डिवाइड कर देंगे ठीक है तो ये इक्वेशन बनेगा और जैसे म्यू इज इक्वल टू टेन फाइव रख देंगे ठीक है तो सेम इक्वेशन रहेगा लेकिन हमें क्या मिलेगा यहाँ पर टेन फाइव माइनस लेमड़ा यहाँ पर क्या मिल रहा था टेन फाइव प्लस लेमड़ा ठीक है सो प्लस लेमड़ा इज़ फॉर राइज द लोड एंड माइनस लेमड़ा इज़ फॉर लोअर द लोड ठीक है बाकी सब इक्वेशन सेम टू सेम रहेंगे यहाँ पे तो ये जो दोनों इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड एग्जाम्पल में ये इक्वेशन का यूज़ करके हम टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं ठीक है अब सेल्फ लोकिंग एंड ओवर तो सेल्फ लॉकिंग या ओवर का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जब आप लोड को लिफ्ट करते हो ठीक है और लोड जो है वो वहीं पे टिका रहेगा ठीक है वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड नहीं आएगा दैट इज़ कॉल्ड दी सेल्फ लॉकिंग अगर वो ऑटोमेटिकली आप उसको लिफ्ट किया और वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड आ गया दैन इट इज़ कॉल्ड दी ओवर हॉलिंग ठीक है सो so, कंडीशन क्या है सेल्फ लॉकिंग के लिए ठीक है यहाँ पर फोर्स डाउन जो लोड है सपोज समझ लो कि गाड़ी को हमने स्क्रू जैक से ऊपर उठाया गाड़ी को ठीक है अब अगर गाड़ी ऊपर ही रहती है स्क्रू जैक्स के ऊपर उठाने के बाद ऊपर ही रहती है तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ सेल्फ लॉकिंग ठीक है और अगर वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है तो हम उसको बोलेंगे ओवर हॉलिंग ठीक है अब इसके लिए हमें इक्वेशन कौन सा लेना पड़ेगा कि लोअर दी लोड लोअर दी लोड का जो इक्वेशन है लोअर मतलब कि डाउनवर्ड करना है कितना टॉर्क चाहिए वो इक्वेशन हमें यहाँ पर लेना है तो वो इक्वेशन हमें यहाँ पर याद रख के यहाँ पर डायरेक्टली लिख देना है फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो ये इक्वेशन हमें उसमें डायरेक्ट पहले लिखना पड़ेगा कि लोअर दी लोड उसमें अगर फाइव ग्रेटर देन लेमड़ा होता है अगर फाइव जो है वो लेमड़ा से ज़्यादा होता है तो क्या होगा ये जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव रहेगी ठीक है तो पॉजिटिव रहेगी उसका मीनिंग कि हमें एक्स्ट्रा टॉर्क देना पड़ेगा दैट इज़ इट इज़ कॉल दी सेल्फ लॉकिंग स्क्रू ठीक है कि लोअर कोई भी लोड है हमने उठाया और वहीं पर रह गया तो हमें उसको नीचे लाने के लिए टॉर्क देना पड़ेगा इसका मीनिंग ये हुआ दैट इज कॉल्ड दी सेल्फ लॉकिंग इफ फाइव ग्रेटर देन लेमड़ा देन टेन फाइव ग्रेटर देन टेन लेमड़ा ये बेसिक म्यू ग्रेटर देन एल अपॉन पाए डी एम होना चाहिए ठीक है जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो एल अपॉन पाए डी एम से ज़्यादा होना चाहिए जो जनरली हम म्यू की वैल्यू क्या लेते हैं पॉइंट थ्री है ना तो वो इससे ज़्यादा होना चाहिए तभी वो सेल्फ लॉकिंग में रहेगा अदरवाइज ओवर हॉलिंग ऑफ द स्क्रू तो अगर फाइव जो है वो लेमड़ा से कम हुआ ठीक है या तो इक्वल टू है तो क्या हाँ करना पड़ेगा सो टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड इज नेगेटिव मतलब वो माइनस में चला जाएगा अगर फाइव जो है वो लेमड़ा से कम है तो ये क्या होगा माइनस में होगा उसका मतलब कि हमें लोड को डाउनवर्ड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टॉर्क की ज़रूरत नहीं है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा सो दैट इज़ कॉल दी 
सेल्फ सॉरी ओवर हॉलिंग स्क्रू ठीक है सो दिस इज अबाउट सेल्फ लॉकिंग एंड ओवर हॉलिंग ऑफ स्क्रू ठीक है नाउ द स्क्रू एफिशियंसी ऑफ द स्क्वायर थ्रेड अब कोई भी चीज़ की एफिशियंसी है तो इसमें क्या होगा फ्रिक्शन एड होगा ठीक है तो विदाउट फ्रिक्शन एंड एक्चुअल टॉर्क वो हमें लेना पड़ेगा सो एफिशियंसी ऑफ द स्क्रू इज इक्वल टू यहाँ पे टी जीरो अपॉन टी टी लिया है ठीक है सो ओरिजिनल टी ओ इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी एम बाई टू टेन लेमड़ा प्लस फाइ मतलब यहाँ पे फाइ नहीं लिया है जो फ्रिक्शन एंगल है ना वो नहीं लिया है सो टेन लेमड़ा और यहाँ पे टेन फाइ प्लस लेमड़ा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी स्क्रू की एफिशिएंसी हम कैसे मेजर करेंगे सो टेन लेमड़ा अपॉन टेन फाइव प्लस लेमड़ा ठीक है या तो आउटपुट अपॉन इनपुट अब आउटपुट में क्या है तो आउटपुट में क्या होगा जो लोड है सपोज मैंने गाड़ी जो रखी है उसका लोड और ये जो डिस्प्लेसमेंट कितनी ऊपर जा रही है डिसप्लेसमेंट ऑफ द लोड डिवाइड बाय कितना टॉर्क हम दे रहे हैं ठीक है और कितना उसको घुमा रहे हैं ठीक है टू पाए तो उसके हिसाब से हमें इनपुट और आउटपुट से हमें यहाँ पे स्क्रू की एफिशिएंसी मिलेगी तो ये दोनों तरह से हम स्क्रू की एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब कॉलर फ्रिक्शन तो कॉलर फ्रिक्शन क्या है तो उस जो भी स्क्रू जैक है सपोज तो उसके ऊपर क्या होगा कि एक लोड दिया होगा ठीक है अब वो तो घूम रहा है जो स्क्रू है या तो नट तो वो घूम रहा है लेकिन उसके ऊपर जो लोड है उसको थोड़ी हमें घुमाना है उसको तो हमें स्टेबल रखना है ठीक है तो हमें यहाँ पे एक कप ये जो है ये कप बोल सकते हैं हम इसको ये क्या है कप और उसके नीचे जो है दैट इज़ कॉल्ड दी कॉलर फ्रिक्शन कॉलर ठीक है तो ये जो कॉलर है वो उसका आउटर और इनर रेडियस है तो फ्रेंड्स आपने क्लच में या ये सब में देखा होगा कि कॉन्स्टेंट प्रेशर थियरी मतलब सॉरी यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी एंड यूनिफॉर्म वियर थियरी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन डायरेक्टली लिए हैं ठीक है थीके? उसमें हमने प्रूव किया था ठीक है तो यूनिफॉर्म वियर थियरी और यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी ये दोनों के इक्वेशन है ठीक है सो कॉलर टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर दी कॉलर ठीक है यहाँ पे जो है टी सी दैट इज़ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर दी कॉलर अगर वो यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी है तो ये इक्वेशन लगेगा और यहाँ पे यूनिफॉर्म वियर थियरी है तो ये इक्वेशन लगेगा ठीक है तो ये दोनों थियरी हम जनरली यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड इज टी सी प्लस टी 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 मतलब कि हमने जो फाइंड किया वो ये टी टी ठीक है ये तो ये लोअर दी लोड है ये अपवर्ड दी लोड है ठीक है और जो कॉलर फ्रिक्शन है वो ये रहा टी सी प्लस टी टी तो हमें ये अप्लाई करना है ठीक है फाइनली जो इक्वेशन अप्लाई करना है कि कितना टोटल टॉर्क लगेगा लोड को लिफ्ट करने में उसमें हमें ये कॉलर का जो टॉर्क है वो ऐड कर देना है ठीक है ओके उसके बाद स्ट्रेसिस इन अ पावर स्क्रू अब पावर स्क्रू में कौन कौन से स्ट्रेसिस लगेंगे वो हमें देखना है ठीक है तो पावर स्क्रू जो होता है उसके ऊपर लोड दिया रहता है ठीक है तो उसके ऊपर जो लोड है उससे क्या होता है वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा यहाँ पे ठीक है क्योंकि लोड ऊपर एक्सीएल डायरेक्शन में ऊपर से है तो सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पाए बाय फोर डी सी स्क्वायर यहाँ पे जो कोर डायमीटर इनर डायमीटर है वो हमने कंसिडर किया है डी सी स्क्वायर ठीक है अब फ्रेंड्स आप अगर आपने शाफ्ट की डिज़ाइन देखी हो ठीक है तो उसमें टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस लगता है अब देखो यहाँ पर जो कोर है ना ये जो कोर डायमीटर इट इज़ वन टाइप ऑफ शाफ्ट ठीक है तो यहाँ पे जैसे ये रोटेट होगा तो उसमें टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस तो प्रोड्यूस होना ही है तो ये इक्वेशन होगा टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस टाओ इज इक्वल टू सिक्सटीन टी अपॉन पाए डी सी क्यूब ठीक है और जैसे कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थियरी है ठीक है और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थियरी जो हमने शाफ्ट की डिज़ाइन में देखी थी तो ये वही थियरी है टाओ मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा बाय टू होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर तो सिग्मा क्या है ये है ठीक है कंप्रेसिव स्ट्रेस और टाउ जो है वो ये है ठीक है तो ये दोनों अगर इसमें रख देंगे तो हमें मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थियरी से टाउ मैक्स मिल जाएगा ठीक है सो हियर वन कंडीशन टाउ मैक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस या तो इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 
हील स्ट्रेस इन शेयर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब फ्रेंड्स बकलिंग ऑफ दिस क्रू तो बकलिंग क्या है फ्रेंड्स तो जब भी ऊपर से लोड लगेगा तो बकलिंग थियरी आपको शायद बीम्स एंड कॉलम्स में आएगी सो so, यहाँ पे क्रिपलिंग लोड हम बोल सकते हैं डब्ल्यू सी आर तो ये इक्वेशन से आप बकलिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो बकलिंग ऑफ दिस क्रू मतलब कि अगर वो बकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है वो चेक करने के लिए हमें ये डब्ल्यू सी आर फाइंड करना पड़ेगा ठीक है सो डब्ल्यू सी आर मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ये जो डब्ल्यू है अगर वो क्रिपलिंग लोड जो लोड जो ओरिजिनल लोड है जो हमें उठाना है उससे ज़्यादा होना चाहिए ठीक है सो so, यहाँ पे ये इक्वेशन में यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन ठीक है देन अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन स्क्रू एंड नट और ये जो सी है वो एंड फिक्सिटी को एफिशिएंट हम बोलेंगे कि जो दोनों साइड जो है वो फिक्स किस तरह से रिलेशन क्या है उसके हिसाब से सी आएगा ठीक है के इज़ द लिस्ट लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो इसमें जो भी टर्म यूज़ किया है वो यहाँ पर दिया हुआ है Now this is all about the stresses in power screw. अब हमें देखना है stresses in screw thread. मतलब कि अब ये जो thread है particular इतना जो portion है उसमें कितना stress लगेगा ठीक है thread में तो उसके लिए जो है पहला bearing pressure ठीक है bearing pressure तो ये जो देख आप देख रहे हो d square minus d c square तो d क्या है outer diameter और d c क्या है core diameter. मतलब कि यहाँ पे जो DC है वो आउटर डाय सॉरी कोर डायमीटर है और D जो है आउटर डायमीटर उसके बीच में यहाँ पे जो लगेगा दैट इज़ दी बेरिंग प्रेशर वहाँ पे क्या लगेगा बेरिंग प्रेशर ठीक है तो एक तो होगा बेरिंग प्रेशर दूसरा जो है वो डायरिंग डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इन ए स्क्रू थ्रेड ठीक है जेड जो है वो क्या है नंबर ऑफ थ्रेड इन एंगेजमेंट मतलब सात थ्रेड है आठ थ्रेड है नौ थ्रेड है ठीक है तो जेड वो होगा डब्ल्यू क्या है लोड ठीक है देन डायरेक्ट शेयर स्प्रेस इन थ्रू स्क्रू थ्रेड डब्ल्यू अपॉन पाई डी सी सरकम फ्रांस टोटल कोर डायमीटर का और टी टी जो है वो थिकनेस ऑफ दी थ्रेड एंड जेड इज द नंबर ऑफ थ्रेड ठीक है तो ये होगा डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इन अ स्क्रू थ्रेड ठीक है उसके बाद डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इन अ नट थ्रेड ठीक है तो नट थ्रेड के लिए बिल्कुल वही इक्वेशन आएगा ये यही इक्वेशन आएगा लेकिन यहाँ पे पाए डी की जगह हम कर देंगे पाए डी ठीक है फिर से बता रहा हूँ नट में हम यहाँ पे करेंगे पाए डी क्योंकि जो नट होगा ये सपोज ये नट है और ये स्क्रू है ठीक है तो नट में क्या हम रखेंगे डी रखेंगे ये आउटर डायमीटर और जो स्क्रू है स्क्रू में हम कोर डायमीटर रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो स्क्रू है स्क्रू थ्रेड इसीलिए यहाँ पर हमने कोर डायमीटर रखा है और जो नट थ्रेड होगा वहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पे डी ठीक है सो so, फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू जय हिंद जय भारत